¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Circuito Nacional, aquí como siempre en la bella ciudad de Valparaíso. Y hoy día nos acompañan elefantes sonámbulos. Chicos, vamos a tener la posibilidad de conversar en un ratito, pero primero es lo primero. Vamos a la música.
oye, cómo se movía esa guitarra, era como si fuese agua, básicamente. Elefantes sonámbulos acá en Circuito Nacional. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Ignacio, ¿cómo, ¿Cómo, estás? Ignacio, ¿Cómo, ¿cómo estás? estás? Muy bien. Qué bueno, me alegra que estén bien, yo estoy bastante bien. También después de escucharlos, mucho mejor. Oye, ¿qué significa elefantes sonámbulos? Partamos por, lo, por el comienzo, por lo básico. Es una imagen súper evocativa. ¿De dónde sale elefantes sonámbulos? Eh, elefantes sonámbulos es un, eh, está más compuesto que, que un concepto, o sea, es, es, está más compuesto en términos semánticos que el concepto mismo. Ya. Yeah. Eh, nos gustaban los elefantes, pero había una banda llamada Elefantes. Después empezamos a buscar palabras que eran bonitas en español, sonambulismo salió y dijimos elefantes sonámbulos y ahí no, nos encantó. <risa> Esa es la pequeña mística que tiene, que no es tanto. Sí, un poco de mística tiene, pero de alguna manera describe un poco el sonido. No es solo es evocativo, sino que además no se me ocurren cosas más aterradoras con elefante sonámbulo. Eh, puede ser una figura también muy brutal. Creo que hay una tensión muy interesante en el sonido de ustedes, que es una mezcla entre elementos que son gentiles, elementos que son bellos, y momentos de genuina fuerza, de, de genuina brutalidad. ¿Cómo conforman ustedes el sonido de elefante sonámbulo? Oye, eh, te agradezco esa acotación porque yo estoy súper de acuerdo con eso. Aunque no hayamos <risa> pensado el nombre pensando en eso, nosotros en algún momento escribimos un cuento que se llamaba La caída de Uliev, que es una ciudad falsa, yeah. eh, que era arrasada por elefantes sonámbulos. Entonces, gotcha. eran, era básicamente un ejército de elefantes que iba arrasando todo a su paso. Entonces, y nosotros con el primer EP teníamos como esa sensación de esa fuerza también, que la, la banda que explota mucho... Eh, y, y, no sé, respondiendo a tu pregunta, a ver si es que me acuerdo un poco. Eh, la idea es como mezclar, eh, mezclar muchas cosas, mezclar eh, mucho delay, muchas guitarras, eh, de hacer murallas de sonido. Esa es como la idea, que se vayan construyendo, construyendo hasta que explotan. Eso es un poco, así, queremos, así conseguimos esa fuerza. La, la tensión entre lo que es la construcción y el derrumbe, finalmente. Claro, o sea, todo tiene que derrumbarse. Yo, particularmente, me gusta mucho el, el post-rock y es como la, la idea fundamental de todo eso. Parte de algo muy suave, muy suave. Y la idea es que el desenlace siempre sea explosivo. Eh, buscamos siempre en un inicio eso. Eh, estamos trabajando en cosas que ya no tienen un poco, pero siempre se escapa igual. O sea, es parte de la identidad. Por algún lado hay que salir, eh, finalmente. Mencionas el primer EP y mencionas lo que es finalmente el trabajo hacia el primer disco, en larga duración debut. ¿Cómo crece Elefantes Sonámbulos entre medio? ¿Cómo evoluciona el sonido? Eso es complejo, eso es sumamente complejo, pero yo creo que se debe mucho a Pablo, eh, porque el, el primer EP eh, es muy yo, es muy yo todo el rato, y Pablo entra ya eh, a aportar nuevo, después que, sa que salieran esas cuatro canciones, empieza a tirar nuevas ideas, quiere tratar con cosas que son un poco más, más electrónicas quizás, quiere trabajar más con guitarras electroacústicas. Eso después se termina transformando en no electrónico y no electroacústico, <risa> pero sí cambia toda la forma de hacer canciones y con eso eh, básicamente se hacen lo, los cinco singles que, que tiramos antes del, del primer LP, que son súper distintos eh, como en la... Es súper distinto en la oscuridad que tiene el EP. ¿ya? Tiene mucho de elefantes sonámbulos, pero es mucho más diverso, es mucho más heterogéneo, y eso es el, el aporte de Pablo ahí, hinchando, hinchando, hinchando. Gracias, compañero. <risa> Con cariño siempre. Oye, pero describes un proceso que al final es muy lindo, esta idea de partir encerrado en uno y eventualmente encontrar el momento de la colaboración, el momento en donde distintas mentes se unen. ¿Cómo ha sido eso para ustedes? Pablo. Por favor, eh, Pablo. La verdad eh, ha sido súper choro porque um, partimos con Daniel haciendo... O sea, él me iba a conocer sus maquetas eh, y de a poquito yo fui entrando eh, con mis guitarras, con los delays, con los rivers, eh, haciendo mis aportes. Eh, y de ahí yo creo que hemos podido en conjunto ir trabajando, maqueteando para allá y para acá y, y la verdad es bonito, es bonito porque hace que nuestra amistad crezca 
eh, comenzamos tocando en un tributo y hoy día estamos acá. Y la verdad, hoy día siento que me siento mucho más cómodo con Daniel haciendo música que en un principio y justamente porque ha sido un proceso súper lindo y donde de a poquito yo he podido ir haciendo mi aporte en, todo lo, en todos los ámbitos. Y Daniel, por supuesto, con el feedback de Daniel. Y la verdad, esto es lo que hemos logrado y, y ahora así que en el LP estamos contentos. Pues, así que a, eh, Son puros temas que hemos hecho durante la pandemia y, y encerrados salieron muchas ideas y, y nos podemos complementar súper bien. Esa es la gracia que tenemos. Oye, se lanzaron igual. ¿Cuál era el tributo? El tributo a The Strokes. <risa> hace sentido, hace, hace sentido igual. Esta cosa de las guitarras más angulares, ¿eh? esta, esta como confluencia de sonidos que terminan sonando súper cuadrado y súper libre al mismo tiempo. Sí, algo sale de ahí. Oye, trabajaron el primer LP con Victoria Cordero, una de las, eh, te diría, mejores artistas y productoras de este país. ¿Cómo llegaron a ella? Eh, Pablo, de nuevo, te cedo la palabra. <risa> eh, yo la, la verdad, yo la conocí por redes sociales. Eh, me gustó, una vez con Daniel escuchamos a su banda, Círculo Popular, o yo parece que la encontré por ahí, Spotify, y desde ahí que me, me gustó un par de temas de su banda y, y después la empecé a seguir, parece que seguía un par de bateros también y como que siempre vi sus publicaciones y empecé a, a, a ver que trabajaba con, con igual varios artistas conocidos, que ella era súper seca, los trabajos que hacía, escuché harto su música y ahí se la, se lo, se la presenté a Daniel, o sea, eh, le dije, oye, yo creo que acá tenemos otra persona con la que podemos trabajar y, y ahí hicimos el contacto y bueno, ella masterizó, eh, mezcló y masterizó Revivir la Tempestad que lanzamos el año 21 y el último single, y ahora queremos seguir trabajando con ella para lo que es el LP. Así que eso, no sé, Daniel, si quieres acotar. Sí. Bueno, acotar que fue un proceso raro, de una u otra forma, porque es como, <risa> el mes, ya digamos la Victoria Cordero, que es bacán, pero, pero si, ¿quiénes somos nosotros? Bajamos. <risa> y hablamos con ella y es un amor, es un amor. Nada más que decir. <risa> Que, que bueno igual, de alguna manera también indica que eh, si personas bacanes quieren trabajar con ustedes, de alguna manera ustedes son bacanes también. Gracias. Gracias. <risa> Oye. Oigan chicos, ¿cómo es hacer arte cuando se está acabando el mundo? Puede sonar apocalíptico, literalmente suena apocalíptico, se está acabando el mundo. ¿Cómo es hacer arte en un periodo de pandemia, en un periodo en donde todos los días hay algo nuevo y es, es literalmente el meme de Alberto Fernández, como ¿qué pasó ahora? ¿Cómo fue para usted ese proceso? Eh, yo complementaría tu pregunta con que no solo estamos en pandemia, sino que además el mundo no tiene vuelta atrás. Exactamente. Con, con la crisis climática. Efectivamente. Eh, yo creo que hay que ser capaz de, de separar las preocupaciones eh, del arte. A, a mí particularmente, me, yo, yo creo que el arte sirve a muchas cosas. No, no creo que sea unívoco, no creo que, la, que el arte simplemente tenga que ser político. Eh, creo que el arte tiene que ser una vía de escape para que la vida sea, podáis sobrellevarla. Si uno trata de, ¿por qué digo lo de político? Si uno trata de estar denunciando a través de la música todo el día, ¿cómo se libera uno? Claro. A, a mí lo que me gusta es poder crear un mundo que no se esté muriendo con la música y ahí vivir y, y bueno, afortunadamente uno es finito, entonces no, no le va a tocar lo peor. No hay que dejar descendencia, pero... Claro, un, una pequeña conclusión. No, no sabría decir si es optimista o no, pero conclusión al fin y al cabo, muchachos. Estamos con Elefante Sonámbulo acá en Circuito Nacional. Amigos, por favor, sigamos con música. Porque un 
sigo en sí Nada se alteró Donde ya no 
Fantástico. Nada más que decir, elefantes sonámbulos acá en Circuito Nacional. Amigos míos, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, Ignacio. Gracias por invitarnos. Y ustedes quedan con la invitación también. Si no se quieren perder más sesiones, métanse a circuitonacional.org, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, aprieten la bendita campanita y nos encontramos en una próxima edición.